老爸，我回来过年了。哎呦，女儿回来了啊！穿的这么时尚就回来了，还好吧？女儿啊，老爸想问你，你在广东上面到底是不是在厂里面正经上班呢、啊？肯定是啊，我在电子厂上班呢、啊。你还想问老爸呢？啊，老爸也是见过世面的人呢。再说说你身上穿的这衣服。这件衣服啊，起码也好几千吧。哦呦，鞋子也是大牌子的吧？这个也要好几千吧。那手上还有个手机，我看一下，还有三个摄像头的，这不是最新款的水果十四吗？这个也得花好几千吧。你说你是在厂里面上班的，三四千块钱一个月工资，你怎么能够买得起这么好的东西呢？那也是我自己存钱买的呀。行了。你也不用狡辩了，啊！你在外面做什么工作？村子村子里面都传遍了。老爸，怎么了？你这什么意思啊？怎么了？啊！以前老爸怎么教育你了？要正经一点啊！不要去那个什么夜总会的出没去上班，不要站在小巷子里面赚那些不干净的钱。谁去夜总会上班呢、啊？谁站小巷子啊？我在电子厂上班呢、啊。你也不用再说了。啊，村子里面消息玲珑的很，村子里面好几个人见了你在那里上班了，他们胡说八道，根本没有那回事。行了行了，不要再狡辩了，难道要我老爸亲自抓现场吗？啊，你不觉得尴尬？我觉得那个老脸都丢完了。老爸，你不要听他们胡说八道，你也不多说了。阿珍呐，你年纪也不小了，既然今天这次回来。你就老老实实的，趁着年轻，趁着年底，很多的外地回来男孩子，相亲结婚。我不相信，我还年轻呢，我还要多玩几年。你还结年轻啊？同村的同龄的谁不结婚了？小孩子都打酱油了。结婚有什么好？又不自由，等下结了婚又生小孩，身材又要变样，我才不要结婚呢。你还有这么多理由啊？啊？你还想干那些不三不四的工作啊？丢不丢脸？你都不知道村子里面怎么评价老爸呢？说老爸教子，那个不会教子无方，叫的你这种人出来啊，影响到时候影响你哥他们呢、啊。反正我不相信，你不不相，你老老实实听我的，必须相信。那个媒人我已经联系好了，叫阿哲大媒人，明天过来带你去相亲。回去回去，那好吧。真的是，脸都被你丢完了。哎，阿江呢？你的情况，你老爸呢也一五一十的跟我说过了啊，还说你不想结婚，年纪到了，总归要找个好归宿，好好过日子，不能老是想着玩了啊。这里就是阿强家了，家庭条件虽然一般，但是人呐、啊、老实靠谱。我跟你说，阿江呐。按照你以往那个工作经验，那个特殊情况啊，啊，你要想找个优秀的男人娶你啊，估计有点难度，还是找个老老实实的当街边茶，好过日子啊。行吧，行吧，反正都来了，那就看一下吧。嗯，阿强，阿强，阿强，哎，要老婆不要？哎呦，阿强大媒人呐。是啊，你不是三十多了还没结婚吗？啊，这不过年了，很多女孩子从外地回来了，那。今天带带个美女给你相亲啊！哎呀，阿珍呢？哎呀，阿哲啊啊，这不就是林总的女儿美丽珍吗？你也认识啊？哎呀，能不认识吗？远近闻名啊！哎呀，是啊，人家挺能赚钱的，又年轻漂亮，很多人认识也是正常嘛。<笑>赚钱赚到是快钱吧？啊，阿哲啊，你也不要怪我说话直白，他就是在广东。东莞上夜班的，啊，经历过大风大浪，哎呦，你把他介绍给我啊，我可高攀不起啊。漂亮啊，去哪里走啊？现在男多女少啊，漂亮能当饭吃吗？啊，你不要看他现在这个情况啊，如果是跟我结婚了，他肯定是又有车又有房，啊，还要有存款。即使我自己没有，我借几十万来娶她回家。像这种女人呐、啊，她也不能长久。到时候她跟我离婚了，那我这几十万不是花了
，那个冤枉钱，又何必呢？也不用几十万那么多，他说了，就二十万彩礼可以了。啊，二十万难道就少了吗？啊，最重要啊，这种不是顾家的女人，不要多说了，阿哲啊，这种女人呐、啊，我是肯定不要的。哎呀，阿姐啊，你考虑一下嘛，不用考虑，但是啊。哎，像她这么漂亮啊，做老婆是不合适。如果做我女朋友的话，我肯定也不嫌弃，我愿意出点钱玩一玩。哎呀，你看你老实，怎么那么多外星吃啊,啊？那就说不愿意了。哎呀，看你愿意，人家不一定愿意呀、啊。啊、哎，人家就想找个老实人，那个过日子。哎，行了行了，不用多说了，见你来都来了啊，给个红包你，不用你白跑一趟。下次有合适的顾家的，你再给我介绍。这种女人呢、啊，送给我都不要，养不起。阿姐、啊，不用说，考虑一下、啊哎。考虑什么？我还看不上你呢，一点眼光都没有。阿强没有睿智啊！怪不得你一把年纪了还单身。阿泽啊，你怎么给我介绍这种人呢、啊？哎呀，我也不知道，他也知道你的事情啊。看来你的事情真的是很多人都传遍了。我以为这是隔壁镇了，他不知道。哎呀，要不这样吧，啊，既然隔壁镇的人都知道了，我再带你去远一点，隔壁在隔壁镇，应该没人知道啊。找个老实人。行吧，行吧。来，走走走。阿生啊，要不再了解一下，还了解什么啊？通过刚才在里面交谈，我才知道他是这样的人啊。怎么啦？人家也是能赚钱的，赚的比你还多呢。他赚那个钱都不干净啊，还要求我有车有房有存款啊。我的现在的条件都不满足的。哎呀，也不多啊，就要求二十万而已啊。二十万我也拿不出来，即使我能借到他，啊，借到钱，娶了他，他以后都不知道能不能生孩子啊。哎呀，那你没试过怎么知道呢？啊，哎。现在男都女少，老婆不好找，你不要那么挑剔啦，阿生。就算我打光棍，我也不要他啊！我留那二十万，我自己过日子不潇洒吗？这么漂亮，你不要，你想怎么样？哎呀，漂亮是漂亮啊，做我女朋友就可以，做我老婆我坚决不不要。哎呀，那个真的是想打一辈子光棍啊！那个红包交给你啊，那个以后有那个。踏踏实实跟我过日子的那种女孩子，再介绍过来，这个我就不要了，把她带走吧。哎，也不要劝了，啊！呀，你这个秃头孙，我还看不上你啊，头发都要掉光了呢。哼！哎呀，阿珍呐、啊，我做媒这么多年了、啊，就没遇到过像你这样这么难做的媒呀、啊。哎呀，现在已经呢，隔了几个镇的人了啊，人家都知道你的情况。你介绍的人一点眼光都没有，我这都是老实靠谱的。但是啊，人家一听说你过往的那个经历，啊，你经历了那么多故事，那么多大风大浪，人家都怕你啊，怕你不会踏实过日子啊。现在今天已经像了六七家了，啊，全部都听说过。哎，大不了以后我自己过。反正啊，你做过媒，我是无能为力的。这样吧，啊。我把你带回你家去啊，啊，叫你那个老爸另请高明吧啊，走吧走吧。走。哎呀，林总啊，哎，阿泽回来啦，回来啦，相的怎么样？哎呀，别提了，没相成。怎么会不成呢？我女儿这么漂亮。林总啊，啊，我做媒这么久，就没有做过这么难做的媒啊。今天都跑了几个镇，相了六七家。人家一听说啊，你女儿的过往、以前的那些故事啊，人家都摇头啊，啊，都不，都不想跟他过日子。那你就介绍不知道情况啦。能不知道？我以为人家不知道，哪知道都传遍了，纸包不住火啊。行了吧，林总，我也无能为力了啊，你另请高明吧。哎哎哎，走，你再帮下，红包也不用给了，行吗？哎呦，好了吗？啊，爸，你干嘛？干嘛？你就是干了这种工作啊，别人看不上你。当初你小时候，老爸怎么教育你的？劝你多读书，有知识，有文化
，找份好工作，也能嫁个好老公，家庭幸福。你就是不听话，初中一毕业你就去找工作，还找了这种不这种歪门邪道的赚的快钱。老爸，我这种工作怎么啦？这种工作又轻松，来钱又快。你不觉得丢脸吗？啊，传出去，你要这边怎么评价你？你不看看你以前那些闺蜜，以前的同学，啊，认真上学，小孩、家庭都完美，你呢？现在什么样子？哎呀，大不了我自己过啊，我自己轻松又自在，自己赚钱自己花。你说的倒轻巧，你年轻可以过自己过，那你老了怎么办？老了再说。你这个真是要气死老爸！我跟你说。今天相不成，明天我另外找个媒人继续相、哎，相成为真。老爸，我不相了，我本来过年回来就是想好好的陪你，你老是叫我去相亲干嘛？你这样子，我让我就去广东了。嗨，嗨，去想广东能解决问题吗？啊，你现在不是回避问题吗？反正我不相亲，不行，必须留在家里面。那我走了。嗨，哎呀。你真气死我了啊！那你去吧，腰也不用回来了。现在我没有你这个女儿。哎呀，哈哈哎呀，都怪我啊啊！教育不到位。哎呀，好了，现在没有能力，没有知识，走上人家不归路啊，一辈子都毁了。哎呀，小姐，坐不坐？叫谁小姐呢？啊？今天叫我小姐，你全家当小姐，你会不会会不会说话的你啊？哎，那个阿姨说不说？阿姨，你叫我阿姨，我这么年轻，你叫我阿姨，不会说话怎么样说？哎，美女，去哪里呀、啊？去那个文明村多少钱呢、啊？文明村啊，有七八十公里远，起码要一百块钱吧。一百块钱这么贵啊？哎，美女，我收你八十块钱，坐我的车去。哎，什么意思？跟我抢客啊？怎么抢客？人家是先问我的，啊、你在这里抢客啊？你八十扰乱市场行情啊！你八十，我六十，你六十，我五十，你五十啊！哎呀，你这么便宜，坐、哎、我的，快快快！现在我四十，怎么你四十？你四十，你油钱都不够，我要你管那么多啊？你是想恶意扰乱市场跟我抢客？我就算亏本我也拉，也不让你拉啊！美女，你四十是吧？四十。保送我到家哦，保送吧。哎，美女，他四十块钱，他拉你肯定是有套路的。我劝你啊，还是不要坐他的车，坐我的。你你不要玩套路啊，一定要送我到家哦。哎呀，他吃不到葡萄说葡萄酸啊，反正我亏本也不让他拉，我就要出一口气。哎，反正我给你个忠告，你路上小心一点，给我闭嘴啊，跟我抢妹。被打了两个巴掌。哎，木鸡佬，你停车干嘛呀？美女呀，我刚才一路上啊，越想越不对劲，拉你七八十公公里那个山路啊，才收你四十块钱，连摇钱都不够，我亏本的。你亏本的话，你刚才就不要搭我呀。刚才我是为了跟那个，呃，那个莫迪佬抢客，一时斗气的。哎呀，你说好四十块钱送我到家的，你要讲诚信呐、啊，一定要送我到家呀！美女啊，送我肯定是送你到家，但是啊，我没钱赚，心里不平衡。哎呀，美女啊，你看我今年三十岁了，拉了三十二年的摩的了，也没有见像你长得这么漂亮的女孩子。要不这样吧，美女，呃，你跟我到那个小树林里面聊聊天。给我梳头梳头，安慰安慰，我心情好了。等下，我免费送你回去。你说什么呢？我我可是正经女孩子呢。正经女孩子装什么呢？看你穿了花枝招展的啊！再说了，这里啊，前不着村，后不着店的，也没有人知道。聊聊天，给我安慰安慰。哎哎哎，我不去。你不去吗？我不去。不去行，不去那你加钱，加多少啊？
加到两百五十块，加这么多，要不然我亏本了，这么难找的路，再加五十块钱还差不多，加到两百五，不行，我现在心情不好了，心里也不平衡，你不加的话，我就算亏你腰钱了，我也不拉你了，我回去。哎，我给你一百块钱，你拉我回去行不行？一百。对呀、啊，我看太少了，我心情不好了、哎哎哎，我不想拉了，你加不加？哎呀，我加，我加行不行？拿钱来，二百五。但是我身上只有一百块钱。那，哎呀，怎么都是姨妈巾啊？我先给你一百块钱、啊。那还差一百五呢，怎么办？等一下我回到家再给你。行，我就先信你一回，回到家一定给我啊。好，那你一定要送我回到家哦。免费送你都不愿意，上车。多几点啊？路不好找啊。来、哎，怎么了？干嘛？我肚子好痛啊！怎么了？哎呀，这么突然啊？那你想怎么样？哎呀，我我要去上一下厕所。这里哪里有厕所上啊？哎呀，我去那里草堆那里方便一下就行了。哎呀，那你快点啦！那你在这里等我一下。你快点快点，我等你一下。不要偷看哦。哎哎哎，不对呀、啊，美女，你去上厕所怎么连行李包也拿过去啦？哎呀，我这里面有贵重东西，放在你这里我不放心。不会是想逃单吧？哎呀，逃什么单呢、啊？这里我能逃去哪里呀、啊？哎呀，这是……哎哎，不行，哎、要不你。我跟着你，跟着你去。哎，你跟我去，等一下我报警，说你性骚扰了吗？哎呀，我就背对着你嘛、啊，我也不看你的，有什么好看的？不行，你跟我去，等一下我拉不出来。哎呀，哎呀你站在这里等我啦，我很快的。哎呀，你快点快点！啊，不要偷看他，千万不要想着跑啊！放心啦。哎呀，信不信得过？黑心摸底佬啊！半路加我家，一点都不讲诚信呢啊,啊！既然你不仁，那就别怪我不义。哼，我就让你在那里等吧，等到明天也等不到我。反正啊，这里离我家也不远，我自己走路回去。哼！哎呀，都半个多钟了，怎么上个厕所那么久啊？美女，拉好没有啊？美女，怎么没有回音呢？美女。去看下去，美女，我过来啊！我又发生什么事情了？美女，美女，哎，美女，哎呀，不见人了！美女，美女，哎呀，都不见人了！哎呀，肯定是从那边小路跑了，果然逃单呐、啊！哎呀，太庆幸你了。拉了七八十公里，车费车费都没少到，白白浪费我一天时间啦、啊！真的是，哎呀，亏大了，嘿，亏大了！来了，来了就正好，拦的就是他。对哎呀，啊，谁呀、啊？挡我们混车啊？是什么回事啊？我看一下谁，哦，原来是阿顺的林总啊，什么意思啊？什么意思？就在这里坐啊！对呀、啊，明知道你今天结婚，我们就在这里坐。你挡我人家结婚呐、啊，不道德的，赶紧让一下。哎呦，哎，现在知道说我们不道德啊？当初啊，修路从这里修进去的时候，你在这里拦不准修，那时候你怎么说？你不道德啊？你还翻这个历史啊？这个地是我家的，我愿意给修就给修，不愿意给修不就不修给修，给不给现在路不就不就也修成了吗？哎、我跟你说，阿泽，这条路现在是我们家的，我们我跟林总出的地，这往这里修的，这边跟你没有关系啊。什么？你跟林总出的地，现在都是修好路了，整个村的人都出有，路也修好了。车来车往的，人家都这么走，你们赶紧让一让，我今天大喜日子结婚了。那我想问你，你出有份吗？你出有地出有钱吗？出有利吗
，反正要不是你们两个人的路，就是一个村的，大家都是一村人，我也是这个村的，凭什么不让我走啊？你没有出有份，你就不能走。就像刚才你说的，这个田是你自己的啊，你不让修就不让修，这个路是我们出的，我不让你走就不让你走，就是要硬气。哎呀，你们这是蛮横不讲理呀、啊，是不是故意针对我啊？哎，没错。就是针对你这个老鼠屎，当年修路的时候，本来从这里修，又方便，经费又省。后来你百般阻挠，说这是你的田，你不让修，要修也可以，要十万块钱一方。哎呦，抢钱呐、啊！你这里十方，十块钱一方，一百万呐、啊！我们后面逼不得已，为了方便大家村民。我们就要路两公里修这条路，哦，现在路我们修好了，你来这里说你要找这条路，你是白日做梦嘛？哎呀，不管的，我们都是，当时我也没想到那个，后来我要买小车啊，是不是？以前那个小路走摩托车都可以随便走，再说了我家这个地呀、啊，啊，以后说不准还要建房子，怎么能拿出来修路？对，我不拿出来，那个路不一样修成了、啊，是不是？对，修成了。现在用的是我家的，还有林总家的地，所以说，你的地你只能走这里，啊？哎呀，原来你以前多有得罪，今天是我们大喜日子，嗯哎、你们就通融一下吧。哎呀，新娘子这么漂亮、啊，我们不通融的话、哎，你连这个村口都进不来。哎、是啊，都是一个村的，今天呢、啊。就让我走一回，啊！想你都别想，我这一辈子就结一次婚了，啊！嘿，谁说的准？如果他结了婚，第二天就离婚了。哎呀，怎么说这种话呢？那个，哎呀，林总，是不是？大不了我给点红包，图个吉利。来，我不要你的钱，啊、我们最需要钱的时候，你在哪里？现在我们路都修好了，难道我两百块钱我们挣不到吗？我告诉你啊，你也怪不得我们。都是因为你当时啊，目光短浅，鼠目寸光，造成今天的后果。我们现在啊，一肚子怒火，就等着你今天结婚要走这条路。哎呀，管他的，反正他做初一，我们做十五。对，就这么着。我们平时也很少回村里面呢、啊，平时都住市里面呢、啊，就结婚回老家。哎、嗯，今天就走一次，一次行不行？你不说不行，你不说这个我不来气了。你说的这个我更来气。当时我们修这条路啊，你就信誓旦旦说：“哎呀，我搬到市里面了，反正不用走这条路，我也不同意用我家的地来修路。”我告诉你，不要说一次，半次都不行，就是不能让你走这条路。哎呀，你们这是路霸的吗？一点道理都不讲，不要逼我那个生气。我告诉你，干嘛啊？干嘛？嘿，哎哎,哎,哎，不要这样子、哎，不要这样子。我告诉你，等下我新郎官先给你个好彩头。我告诉你啊。今天我结婚，你不要搞得我等着错过良辰吉时啊！我找你们算账啊！错过就错过呗，又不是我们结婚。大哥，你们就通融一下吧。通融也不了，就算我求你们了，良辰吉时快到了，让我们先过去拜堂行不行啊？不行，我们当年求你的时候，你也说不行。今天轮到你了，行啊？那到底要怎么样才让我过？哎，那你不是有在救路吗？啊，旧路当时你也有份啊，对不对？新路你没份，你不能走，但是旧路还是可以走的。我们又没拦着你，哪里过得了车啊？你看那么小，摩托车现在都过不了了。过不了可以背呀、啊，那个就是与我们无关了、啊，对不对？那当时修路捐多少钱？我补捐，我另另加捐一千，行不行？晚了，迟了。现在你想补捐了？嘿、哎、呀，我们不缺你那点钱。嗯我我们今天就是不让你开车进来，你非要逼我走小路是不是？我背的，难道要我背着新娘回去吗？那不管你啊，你随随你喜欢你喜欢抱也行，喜欢背也行。那不是，反正这条路你是不能走的了。哎呀，你们走开，嗨，走开！你哎呀，不要这样子，不要动，不要动手了啊！不要动手，不要动手！等下我一脚踹你到田里面去。行啊，你们给我记住啊！啊，有你们的。行，我们走小路。来，老婆，我背你。哎呀，哎呀，来，老婆，没有办法了，那些人啊，太没有素质了，我背你回去。你做人怎么这么失败啊？丢死人了！
留得住他的人也留不住他的心什么意思啊全错大哲是不是你犯错误了我没有错错在我生不逢时生在了一个男多女小的时代生在了这个女性地位高的时代啊我没有错那到底什么原因离婚呢哎呀管了那么多离了都
，关键是，我还不知道能他跟他过多久，说不准啊，过几个月他要跟我闹离婚要跑了。我已经被伤害过一次了。你说我花几十万，啊，娶个老婆，再过几个月我要离婚。哎呀，伤不起呀、啊，何必搞得自己那么累呀、啊？说的也对哦。那花这个彩礼，又不在一起多长时间，又离了。现在啊，女性地位高，人家有的挑，可以随便离，大胆离啊。我们呢、啊，只能说憋屈一点了啊。没事，反正这辈子基本我也想开了啊，我也没什么追求了，我就把生我的人养老，把我生的人养大，我这辈子也没什么遗憾了。也对哦，听你这么一开导啊，我以后也不想结婚，反正啊，要花几十万娶个老婆，还不如拿这几十万呢、啊，把下半辈子过好。那不是。现在生活过得那么幸福，下半辈子啊，我也不来了。<笑>哎、我还不如留着那个彩礼啊，跟林总你兄弟多喝两杯，是不是？也是，反正人生短短几十年，哎、怎么过还不是过？只要过得自己开心快乐，那就行了。何必要搞一个祖宗回来供着呢？哎、是不是？哎呀，哎呀，真的是花钱买醉少啊！哎呀，林总啊，啊，人生还是很美好的，是不是？啊。啊，但是啊，下辈子我也不来了。<笑><笑>